ഹായ് വെൽക്കം ടു ശ്രുതീസ് വേൾഡ് നമ്മളിന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഗാർലിക് പിക്കിളാണ് അതായത് വെളുത്തുള്ളി അച്ചാറ് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനു വേണ്ടി കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ കാണാമല്ലോ ഞാനത് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് തൊലിയൊക്കെ പൊളിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ചൈനീസ് വെളുത്തുള്ളി ഞാനൊരു ചൈനീസ് വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ ഇത്തിരി വലുതാണത് നിങ്ങൾക്ക് നോർമൽ വെളുത്തുള്ളി കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അത് എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എന്താണ് ചെ കൂടുതൽ നന്നായിട്ട് അലുത്ത് കിട്ടും ചൈനീസ് വെളുത്തുള്ളി ആണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി എന്താണ് ഇങ്ങനെ കട്ടിയായിട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ചിലത് ഈ വലുതൊക്കെ എന്താണ് നമുക്കൊന്നുകൂടി മുറിച്ചെടുക്കേണ്ടി വരും ഞാനിപ്പം കുറച്ചൊന്നും എടുക്കുന്നില്ല എനിക്ക് മടിയാണിത് മുറിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഇനി എന്തോരം സമയം വേണം ഇത് പൊളിച്ചെടുക്കാൻ തന്നെ കുറേ സമയം എടുത്തു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇനി ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് വെക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി അലുത്ത് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് കഷ്ണാക്കിയിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കാം നീളത്തിലോ വട്ടത്തിലോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ അത് അരിഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇനിയിപ്പോൾ എന്താണ് ഉള്ളി പൊളിക്കാനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഓരോന്നും ഇങ്ങനെ എന്താണ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് പൊളിച്ചെടുക്കുക ചെയ്തത് അതല്ല എങ്കിൽ ഇത്രയും കൂടി ഉണങ്ങിയ ഉള്ളി സോറി വെളുത്തുള്ളി അതായത് കുറച്ചും കൂടി ഒരു രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മേളിലത്തെ തലവശം വെട്ടിക്കളഞ്ഞിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലിട്ട് നന്നായിട്ട് ഷേക്ക് ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെ എന്താണത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പൊളിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ ഓർമ്മയിൽ ഓരോന്ന് ഇത് ഇത്തിരി വലിയ ഉള്ളി ആയതുകൊണ്ട് ഓരോന്നും ഓരോന്നും ഇങ്ങനെ പൊളിച്ചെടുക്കുക ചെയ്തത് പിന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഗാർലിക് നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി സിസ്റ്റം വർദ്ധിക്കും അതായത് പ്രതിരോധ ശേഷി നന്നായിട്ട് വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ഗാർലിക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് ഗ്യാസ് പ്രോബ്ലംസ് ഇല്ലേ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഗ്യാസ് കയറുന്ന അങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ മാറ്റാനായിട്ട് ഗാർലിക് ഉപയോഗിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഗ്യാ ഈ എന്താണ് ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഇതൊക്കെ കറി വയ്ക്കുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഗാർലിക് വെളുത്തുള്ളി അതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഗ്യാസ് പ്രോബ്ലം ഒക്കെ മാറ്റാനായിട്ട് വെളുത്തുള്ളിക്ക് പറ്റും പിന്നെ ബ്ലഡ് പ്രഷറൊക്കെ മാറ്റാനായിട്ട് വെളുത്തുള്ളിക്ക് പറ്റും നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നു എന്ന് നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞായിട്ട് വളരെ ചെറുതായിട്ട് ഇഞ്ചിയും രണ്ട് പച്ചമുളകും നന്നായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഒരു നോർമലി ഒരു ചട്ടിയോ എന്തോ പാൻ പാൻ നിങ്ങൾ ഏത് പാനാണ് എടുക്കുന്നത് അതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് കടുകൊക്കെ ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കണം പാൻ പാൻ നന്നായിട്ട് ചൂടായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിക്കുക എണ്ണ കുറച്ച് കൂടുതലായാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അച്ചാർ അത്രയും കേടാകാതിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എണ്ണ ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ കോക്കനട്ട് ഓയിലാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിനി എണ്ണ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് കടുകും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കടുകും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉലുവയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉലുവയും കടുകും നന്നായിട്ട് പൊട്ടി വരണം അത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് ചേർത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കടുക് പൊട്ടുന്ന സമയത്ത് അല്ല സോറി ഉലുവ റെഡിയായി വരുന്ന സമയത്ത് കടുക് കരിഞ്ഞു പോകാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊട്ടി വരട്ടെ കേട്ടോ അതുവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ എല്ലാം നന്നായിട്ട് പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള വെളുത്ത് സോറി ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും കൂടി അരിഞ്ഞു തരണം പിന്നെ ഞാൻ പറയാൻ മറന്നു പോയി ഞാൻ കുറച്ച് ഉണക്കുമുളക് കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉണക്കുമുളക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ ചേർക്കണ്ട ഞാനത് പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ചെയ്യാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഈ എണ്ണയിൽ കിടന്ന് മൂത്ത് വരണം നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് ഇട്ടപ്പോൾ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കിയപ്പോൾ തന്നെ എന്താ നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് കിട്ടണം എന്നാൽ എന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കാനായിട്ട് ഓക്കെ ഇപ്പം നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കരിച്ച് കളയരുത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിന് കുറച്ച് മഞ്ഞ വെളുത്തുള്ളി കാണുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ
അച്ചാറാന്ന് വെച്ച് എന്താ നിറച്ച് ഉപ്പിയർക്കണ്ട നമുക്ക് എന്തായാലും കഴിക്കാനുള്ളതല്ലേ ഈ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന അച്ചാറാണെങ്കിൽ നല്ല ഉപ്പിയർക്ക് അത് എന്താ പ്രിസേർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് അത് കുറച്ച് കൂടുതൽ കാലം നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്നതുകൊണ്ട് വളരെ കുറച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് ഉപ്പിയർത്താൽ മതി പിന്നെ വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് കൊളസ്ട്രോളിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് നമ്മൾ കൊളസ്ട്രോൾ ഉള്ളവർക്ക് എന്താണ് പച്ച വെളുത്തുള്ളി രാവിലെ രണ്ട് പച്ച വെളുത്തുള്ളി വെറും വയറ്റിൽ കഴിച്ചാൽ കൊളസ്ട്രോൾ കുറയും എന്നൊക്കെ പറയുന്നു എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് കേൾക്കാം പിന്നെ എന്താണ് ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റ് നിറയെ ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് ഇതിലുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എന്താ സെൽ ഡാമേജൊക്കെ നമ്മുടെ സെല്ലിൻ്റെ ഡാമേജൊക്കെ കുറയ്ക്കും ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഭാഗമായി വരുന്നുണ്ട് നമ്മളെന്താണ് നമ്മുടെ സ്പൂൺ കൊണ്ടൊന്ന് മുറിച്ച് നോക്കിയാൽ അറിയാൻ പറ്റും വെന്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലോ എന്നൊരു കണ്ടോ ഇതേപോലെ തന്നെ ഒന്നിങ്ങനെ മുറിച്ച് നോക്കുക അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി വേകാനുണ്ട് അതായത് എന്താണ് കണ്ടോ ആ മഞ്ഞയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്തിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ എന്താണ് ആ വലിയ വെളുത്തുള്ളി ഒന്നുകൂടി വേകാനുണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ നമ്മൾ ഇളക്കുന്ന സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഒന്നിങ്ങനെ മുറിച്ച് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും കണ്ടോ ചിലവൊന്നും മുറിയുന്നില്ല അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി വഴുന്ന് കിട്ടാനുണ്ട് ആ വില വെച്ച് വേവിക്കണമെങ്കിൽ വേവിച്ചിട്ടും ചെയ്യാം പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് മാറിപ്പോവും ഇതാകുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ ആ ഒരു നല്ല ടേസ്റ്റ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നതാണ് ഇഷ്ടം അതായിരിക്കും ഇത്രയും കൂടി നല്ലതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചിലതൊന്നും കണ്ടോ ഒട്ടും മുറിയുന്നില്ല ചിലതൊക്കെ ചിലത് മുറിയുന്നുണ്ട് ചിലതൊന്നും മുറിയുന്നില്ല അതിന് അകത്തേക്ക് കുറച്ചും കൂടി ബന്ധ് കിട്ടാനുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നന്നായിട്ടിത് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇനി പിന്നെ നമ്മൾ അച്ചാറിട്ട് കുറച്ച് ദിവസം വെക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു രണ്ട് ദിവസം വെക്കാൻ നേരത്ത് തന്നെ അത് അലുത്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ ഏകദേശം ശരിയായിട്ട് വരുത് പിന്നെ എന്താ വെളുത്തുള്ളിക്ക് ബോൺ ഹെൽത്ത് ഒക്കെ അതായത് എല്ലുകൾക്ക് നല്ല ശക്തി വരാൻ വെളുത്തുള്ളി നല്ലതാണെന്നും പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ കൂടി ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ പൊടികൾ ഇടാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് ഒരു എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം എണ്ണ ആവശ്യത്തിന് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇറങ്ങി വന്നു തുടങ്ങണ്ടോ ഇറങ്ങി വരുന്നത് കണ്ടോ അങ്ങനെ എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് എണ്ണം കൂടി ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കാൽ ടീസ്പൂൺ എന്താണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ക്യാമറയുടെ ലൈറ്റിങ്ങിലുള്ള വ്യത്യാസം കൊണ്ടാണ് ഈ കളറ് വേറെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നത് കേട്ടോ അത് മുളക് പൊടി തന്നെയാണ് അതൊരു ഇത്രയും ഒരു കറുത്തൊരു കളർ പോലെ കാണുന്നത് അത് ലൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ വ്യത്യാസം കൊണ്ടാണ് നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഉപ്പ് ഉണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പില്ലെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ആ പച്ച പൊടി ഇവിടെ പച്ച ഒരു സ്മെൽ മണം ടേസ്റ്റൊക്കെ പോകുന്നത് വരെ നന്നായിട്ടിത് വഴറ്റി കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറൊക്കെയാണ് ചേർക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ കളറല്ല വേറൊരു നല്ല കളർ ഉണ്ടാവും അതിപ്പോൾ ഞാൻ നോർമലി വീട്ടിൽ പൊടിപ്പിക്കുന്ന മുളക് തന്നെ എടുത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരുത്തിരി കറുപ്പ് പോലത്തെ ഒരു കളർ വരുന്നത് നന്നായിട്ടൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ആ പച്ച സ്മെല്ലൊക്കെ ഒന്ന് മാറിയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് നല്ല നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം മാത്രമേ ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അതായത് ഒരിക്കലും പച്ച വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത് നമ്മൾ എപ്പോഴും കറി വയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ചൂട് വെള്ളം വേണം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി 
മിക്സ് ചെയ്യാം കായപ്പൊടി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കായപ്പൊടി ചേർക്ക് ചേർത്തില്ലെങ്കിൽ അച്ചാറിന് അതിൻ്റെതായ സ്മെല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ടേസ്റ്റോ കിട്ടില്ല കായപ്പൊടി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടിത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വെള്ളം നല്ല കുറുക്ക് പരുവായി വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ലാസ്റ്റായിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് സോറി ഉപ്പ് അല്ല കേട്ടോ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര നിങ്ങളുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് എന്തോരം മധുരം വേണോ മധുരം വേണ്ടാത്തവർക്ക് ചേർക്കണ്ട പക്ഷേ എപ്പോഴും അച്ചാറിൽ ഒരിത്തിരി മധുരം ചേർക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അതിനൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയിട്ട് ചേർക്കേണ്ടത് വിനീഗറാണ് കണ്ട ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു അത്യാവശ്യം ഒരു നല്ല കളറുണ്ടല്ലേ നോക്കിക്കോ നല്ലൊരു കളറുണ്ടല്ലേ ഓക്കെ ഇനി നമുക്കത് പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഒരു ഞാൻ നേരത്തെ അച്ചാർ ചെയ്ത് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിരുന്നതാണ് ഒരിക്കലും അലൂമിനിയ പാത്രത്തിൽ അച്ചാർ വെക്കരുത് ആ അലൂമിനിയ പാത്രത്തിന് ദ്വാരം വീഴും അത് ചീത്തയായി പോകും പാത്രം അതിൻ്റെ പുളി രസം ഇറങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ പുളികളോ എന്ത് കറിയോ അല്ലെ എന്ത് സാധനം വെച്ചാലും അലൂമിനിയ പാത്രത്തിലാണ് വെക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കണം സ്റ്റീൽ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഓക്കെ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് സ്റ്റീൽ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ചൂടോടെ തന്നെ മാറ്റാം നമുക്ക് ഇനി ഇത് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞ ശേഷം ലാസ്റ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയ വിനീഗർ കൂടി ചേർക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ അച്ചാർ റെഡിയാകും നല്ല ആവി പറക്കുന്നുണ്ട് കൈപ്പുള്ളത് നിങ്ങൾ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കുക നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ കൈപ്പുള്ളി പോവും അച്ചാറിന് അധികം കളർ കുറവൊന്നുമില്ല ഏകദേശം നല്ലൊരു കളർ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണോ നിങ്ങൾക്ക് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നല്ല കളർ കാണാനൊക്കെ നല്ല രസമായിരിക്കും കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഉപയോഗിച്ചാൽ നമുക്ക് മൊത്തം ഈ പത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇത് ചൂടാറാ ആറാൻ വേണ്ടി ഇരുന്നാലേ പാത്രം ചീത്തയായി പോകും അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇതിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് മാമ്പഴ പുളിശ്ശേരിയുടെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഇത് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ സെയിം കാര്യം തന്നെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതും കൂടി ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ ഇപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ മാറ്റി കഴിഞ്ഞു ഇനിയാണ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വിനീഗർ ചേർക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നോ നാലോ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾക്ക് പുളി എങ്ങനെയാണോ അതനുസരിച്ചിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് വിനീഗർ ചേർക്കാവുന്നതാണ് അധികം വേണ്ട അധികമായി ഭയങ്കര പുളിയായി പോകും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നോക്കുക ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് തോരണം വെന്തോന്നൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ കേട്ടോ എന്തിട്ടുണ്ട് ആ വിനീഗറും കൂടി ചേർത്താൽ സൂപ്പർ ആയിരിക്കും എരിവും പുളിയും ഉപ്പൊക്കെ സോറി പുളിയില്ല കേട്ടോ എരിവും മധുരവും ഏകദേശം സെയിം ആയിട്ടുണ്ട് ഉപ്പും എല്ലാം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് വിനീഗർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു മൂന്നോ നാലോ ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനീഗർ ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി വരും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എന്താണ് ടേസ്റ്റ് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ടേസ്റ്റ് അതായത് പുളി രസം കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായത് ഞാൻ സോറി ഞാൻ വിനീഗർ ചേർക്കുന്നത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തത് പക്ഷെ അത് റെക്കോർഡ് ആയിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനീഗറാ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ അച്ചാർ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം താങ്ക